aqui é Hat Rat e trago um vídeo com a minha opinião sobre os Trix Fusion 500. Eu fiz o unboxing na Twitch uh, alguns dias atrás, está aqui a caixa. E portanto usei uh, este headset tipo uh, on and off para ter o mínimo de noção que é necessário para fazer uma review. E, entretanto eu tinha referido que uh, tensionava fazer uma, uma live stream com este headset para poder ficar registado em live a qualidade do microfone. Isso não aconteceu. Tipo, já dá para entender porquê, não é? Porque o microfone é mal demais e, portanto, não, não quis sacrificar uma live stream. Ainda que daqui a pouco mostro um clipe uh, do áudio. E, portanto, uh, isto é um headset que funciona por USB. Tem 7.1 e, uh, e estéreo. E, atualmente, à data deste vídeo, eu creio que ele é vendido em Portugal uh, 180 euros, mais coisa, menos coisa. Acho que o preço de lançamento era 200 ou algo semelhante. Portanto, temos de ter isso em consideração. Vamos começar por uma construção dele. E aqui, em termos de qualidade, eu não tenho nada a apontar. Tem, tem tanto de flexível como de, de robusto. Isto não, não parece material fraco em, em nenhuma parte. Aqui no ajuste temos um clique que nos permite facilmente ver Uh, saber em que, em que posição uh, estamos, inclusivamente tem aqui uh, uns traços. As almofadas uh, vêm com umas adicionais, tem estas assim uh, e, e tem estas. Elas vão, uh, para além de, do conforto, elas vão uh, alterar ligeiramente uh, o, o som, ok? O som fica ligeiramente diferente, usando umas e usando outras. Uh, eu acabei, eu usei estas, depois troquei para estas, voltei a usar estas. Uh, eu pessoalmente gostei mais destas. Estas uh, isolam um pouquinho mais o som, foi uh, exterior, foi a sensação com que eu fiquei, não muito, uh, mas tem um bocado esse efeito. São mais suaves, mas em contrapartida em dias quentes também vão aquecer uh, mais, ok? Estas permite, uh, permitem as orelhas respirar um pouco mais e não parecem ser também de material minimamente fraco, mas têm... Uh, Parecem aguentar muita porrada, por assim dizer. Uh, não é por aí. Isto tem, isto tem bastante pressão uh, para dentro, mas simultaneamente uh, não chega a, a causar desconforto porque realmente estas almofadas são super macias e uh, uh, anulam um bocado o efeito que é a pressão grande que, que eles têm. Portanto, eles ficam fixos, não saem, não mexem uh, e não causa grande desconforto, pelo menos pelo que eu senti, igualmente aqui em cima. E, portanto... Uh, spoiler alert, isto é tudo de bom que eu tenho para dizer sobre este headset, porque infelizmente todo o resto das características para mim deixam a desejar. Ele tem iluminação aqui, que é preciso usar um software da Aura, uh, naturalmente, e é um Aura específico para periféricos, ao início abri o Aura, entre aspas, normal para, da, da motherboard e não estava a conseguir mudar, e não estava a conseguir perceber porquê, uh, mas existem pelos vistos dois Aura e tenho que usar os dois, que eu acho um bocado ridículo, porque se, se já tiverem o Aura para a motherboard e para a GPU, caso tenham motherboard e GPU ASUS, tenho que usar outro Aura para aqui, não dava para programar de forma a dar para tudo, não percebi, acho um bocado estúpido, mas ok, não é isso que também que vai uh, uh, afetar o produto. Tem este acabamento aqui que eu acho sinceramente horrível, porque isto atrai todo tipo de lixo e impressões digitais, assim de uma forma muito agressiva. Inclusivamente a iluminação dá para ser alterada através de smartphone, mas come on, nem testei, uh, poupem-me, ok? Não vale a pena. Aqui temos um switch para 7.1 ou para estéreo, ok? É só carregar neste, neste botão, 7.1 ou, ou, ou estéreo. O cabo é este. E o cabo, neste caso, não é uma coisa neutra. É uma coisa que eu uh, simplesmente odiei. Este cabo é horrível, por uma razão muito simples. Em termos de qualidade, o, cal, o cabo parece ser bom. Em termos de qualidade, aparenta ser bastante resistente. Não é para aí. A questão é que o cabo é demasiado duro e, é, uh, e tem este acabamento. ok? E o que é que acontece? De cada vez que mexem a cabeça, que rodam a cabeça, isto simplesmente, ao tocar na, na vossa roupa, vai transmitir toda a vibração para aqui. Não é, não é algo suave, não é algo subtil. É algo que vocês estão uh, a meio de um jogo ou a meio de um filme e o, e o simples uh, uh, o ruído que provoca, a vibração que provoca este raspar na roupa e a, vibraça, e a vibração a passar para aqui, quem já passou por isso com o headset sabe exatamente o que, é que eu estou a falar, é suficiente para, em, em volumes médios, abafar o som do que vocês estão a ouvir. Tipo, é a escolha do cabo. O cabo é bom, mas o cabo nesta aplicação é horrível. Neste contexto é horrível. Ainda assim, podem trocá-lo, ok? Eu sugiro, neste headset, eu sugiro trocar o cabo. A não ser que vocês sejam tipo umas múmias que se sentam na cadeira e, e não mexem nem um milímetro para um lado ou para o outro. 
Ok, sejam múmias à vontade. O microfone, ele fica assim meio escondido e para o tirar não é nada prático para o tirar, tem que fazer um bocado de pressão. Em contrapartida ele é bastante flexível, ok? E para mutar tem que subir. Ele assim está mutado. Ele mais ou menos assim, ou aqui uma coisa intermédia, ele não está mutado. Há aqui, uma, há aqui uma, uma posição intermédia em que ele está mutado. Isto não fica muito intuitivo, porque a cada, a cada movimento ele dá tipo um estalinho, ok? Está tipo por níveis. A questão é que não há nada que diferencie o nível em que ele está em mute e o nível em que não está. Portanto, vocês se quiserem mutar isto, é tipo encostar aqui, ok? Só que ao encostar aqui, ele vai dobrar e se o quiserem usar, por exemplo, assim, vão mutar, vão abrir e ele alterou a curva dele. Mas pelo menos é melhor do que ter que o encaixar aqui, porque se o encaixarem aqui, ele para tirar não é fácil de tirar. Ou pelo menos não é prático. Isto é para quem não usa o microfone, o ter assim escondido e parecer que é só uns headphones, ok? Pelo menos é essa a ideia com que eu fiquei. O controle de volume tem que passar assim o dedo para cima o dedo para baixo. Há uma ideia porreira e há bonita, mas a implementação está muito mal feita. Porque para aumentar nem que seja 10 pontos no volume do Windows, tem que se passar o dedo uma carrada de vezes. Portanto, a ideia até está engraçada, mas a implementação faz com que caia por terra, ok? Na minha opinião. O áudio que eles emitem, quanto ao 7.1, que mais uma vez é só carregar no botão, eu não vou dar a opinião, eu pessoalmente não acredito muito em surrounding headphones e headsets. Portanto, eu não tenho grande base de comparação para poder dizer se nestes... Uh, se neste headset o 7.1 está bem implementado dentro do que é 7.1 em, em headsets eu não vou dar opinião, não sei se está bem implementado ou, ou mal implementado mas o stereo é outra coisa e o áudio que eles criam em, em stereo é um áudio feito para surpreender os mais distraídos o que é que eu quero com isto dizer? eles dão muito alto e têm muitos graves mas não passa disso as frequências mais altas deixam muito a desejar. Numa situação ou outra específica, eu consegui encontrar volumes médios, 40, 50, algum tipo de distorção uh, nas frequências mais altas. Uma coisa subtil, mas deu para perceber. Mas ok, vou ser justo, só em algumas situações específicas, mas aconteceu. Uh, os graves, uh, não notei nenhum tipo de distorção, simplesmente os graves, ou seja... Estão bem reproduzidos, mais ou menos. O problema é que estão super exagerados. E anulam um bocado das outras frequências. Ou seja, o áudio disto uh, não reproduz, na minha opinião, minimamente o que é o áudio original, seja do que vocês estejam a ouvir. Isto não é necessariamente mau. E há pessoas que adoram isto em, em headsets. E, portanto, sendo essa uma característica que procuram, que é algo que faça muito barulho e tenha os graves acentuados, há pessoas que gostam uh, disso. Isto entrega. Ainda assim, não deixa de ser verdade que o áudio que aqui está é totalmente fora da realidade, fora do que é o áudio original, simplesmente dá muito alto e tem muitos graves, ok? Basicamente é isso. Para aquelas pessoas que gostam de uh, ouvir os pequenos detalhes, seja do que for, de um filme, de uma música, de um jogo, uh, isto é o extremo oposto do que vocês querem. Fujam, ok? Portanto, vai da prioridade. E acho que já deu para perceber que isto é, tem um design fechado e vai isolar bastante o som. Ser fechado e isolar o som não, não, não são obrigatoriamente sinónimos, muitas vezes andam de mãos dadas, mas aqui tem as duas coisas. Eles isolam realmente muito o som exterior. Para quem aprecia isso, está, está muito bem conseguido. Essa era outra coisa boa, ainda que seja subjetivo, mas realmente está bem conseguido. O isolamento do áudio exterior está muito bem feito, isola bastante. Na minha opinião até isola demais, mas há quem goste disso, isso não é, não é bom nem mau. E vai ter naturalmente características de áudio de uh, headphones uh, fechados. Vocês uh, sentem o áudio a sair muito colado aos vossos ouvidos, não há aquela ideia do áudio vir mais longe. O 7.1 tenta emular isso, mas ok. E o microfone é a, a pior parte uh, daqui. Eu já sei que nesta altura ninguém está esperto de encontrar bons microfones em, em headsets gaming. A questão é, se o headset custa perto de 200 euros, o microfone não pode ser tão mau quanto é, na minha opinião. Este é então um clipe de áudio do, do microfone dos Fusion 500. 
Estou a gravar diretamente do Audacity, sem qualquer tipo de, de edição, pós-edição. Está aqui o volume acima, parece-me mais equilibrado uh, entre ruído, clipping e uh, volume de voz. Sem edição é isto que vocês vão ouvir. E portanto, não, eu não estou a falar dentro de, de uma lata. Uh, isto sou eu em frente ao meu computador, tal como eu faço, tal como eu faço as live streams. Simplesmente com o um headset posto na cabeça. E portanto, se eu estivesse a fazer uma live stream uh, com isto, seria este, este áudio. Com um pequeno retoque depois diretamente no OBS, mas não ficaria muito melhor do que isto. O, o que vocês ouviram é sem qualquer tipo de edição. Mesmo dentro do que são microfones em headsets gaming, acho que está mal demais e se equacionarmos o preço disto, acho que é um bocado vergonhoso até. E portanto, uh, assim no geral, uh, eu não consigo ter este headset como algo que eu possa recomendar. No geral, não posso recomendar isto. Acho que é uma péssima compra para a maioria dos gamers, ok? O que é que era preciso? Era, era preciso um microfone que pelo menos não fosse horrível, ok? Ou não ter este sistema aqui de touch, ou ter um sistema de touch que fizesse sentido usar, porque este não faz sentido usar, que exagerassem um bocadinho menos na parte dos graves e dessem um bocadinho mais de nitidez às outras frequências, ok? E que custasse um pouco menos. Ainda que possa ser um bocado caro, se comparado com alguns produtos em específico, já passaria a ser um produto que faria sentido. Porque ele tem uma construção muito boa, tem um conforto espetacular. Só que depois tem, o preço está muito lá em cima e algumas características que estão demasiado abaixo. Bandidos, sobre este headset não há mais nada a dizer. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, carreguem gosto. Se não gostaram, não gostam. Subscrevam e até à próxima. Fui!